ബലം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോവിങ് ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് താഴെ കൊടുത്തവയെ സമ്പർക്ക ബലവും സമ്പർക്ക രഹിത ബലവുമായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറ്റുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കുക മാംഗോ ഫോൾസ് ഡൗൺ അല്ലെ മാംഗോ താഴെ വീഴുന്നു അഥവാ മാങ്ങ താഴെ വീഴുന്നു അപ്പൊ മാങ്ങ താഴെ വീഴുന്നത് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല സോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ സമ്പർക്ക രഹിത ബലം സമ്പർക്ക രഹിത ബലം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എ ബോക്സ് ഈസ് മൂവ്ഡ് ബൈ പുള്ളിങ് അല്ലെ ഒരു ബോക്സിനെ നമ്മൾ തള്ളിയാണ് നീക്കുന്നത് സോ അവിടെ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ അതെന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് മക്കളെ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക ബലം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അടുത്ത നോക്കുക എ നെയിൽ ഈസ് അട്രാക്ട് ടുവേർഡ്സ് എ മാഗ്നറ്റ് അതായത് കാന്തത്തിനടുത്തേക്ക് എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ഇരുമ്പാണികൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ കാന്തത്തിനടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവിടെ എന്താണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ആണ് അല്ലെ കാന്തമാണ് അപ്പൊ അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല സമ്പർക്കം വരുന്നില്ല സോ എന്താണ് മക്കളെ സമ്പർക്ക രഹിത ബലം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ടാബുലേറ്റ് ദ ഫോളോവിങ് ആസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ വീണ്ടും അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് സമ്പർക്ക ബലവും സമ്പർക്ക രഹിത ബലവും എഴുതണം അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിസ് വീണ്ടും അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ദ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് ലൈക്ക് പോൾസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടച്ചിൽ വന്നിട്ടാണോ അല്ല അല്ലെ കോണ്ടാക്ടിൽ ഇല്ലാതെയാണ് സോ അതെന്താ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അഥവാ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് എന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ സമ്പർക്ക രഹിത ബലം അടുത്തത് നോക്കുക പുഷിങ് എ ട്രോളി അതായത് ട്രോളിനെ തള്ളി നീക്കുകയാണ് ട്രോളിനെ തള്ളി നീക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് സമ്പർക്കം വരുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക ബലം അടുത്ത നോക്കുക ഓപ്പണിങ് എ ഡോർ ബൈ പുഷിങ് ഇറ്റ് അല്ലെ അതായത് ഒരു വാതിലിനെ നമ്മൾ തള്ളിയാണ് തുറക്കുന്നത് സോ അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് മക്കളെ അപ്പൊ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണിത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക ബലം അടുത്തത് നോക്കാം മാംഗോ ഫോളിങ് ഫ്രം എ മാംഗോ ട്രീ അല്ലെ മാവിൽ നിന്നും മാങ്ങ താഴെ വീഴുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സോ അതെന്താ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് എന്ന് ഓർക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നോക്കുക ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോവിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഘർഷണത്തിന്റെ ദോഷവും ഗുണകരമായതുമാണ് അപ്പൊ ഘർഷണം ഗുണകരമാകുന്നതും ദോഷകരമാകുന്നതുമാണ് നമ്മളോട് തരം തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഗുണകരമാകുന്നതിന് നമുക്ക് ശരിയിടാം ദോഷകരമാകുന്നതിന് നമുക്ക് തെറ്റിടാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിയിടും തെറ്റാണെങ്കിൽ ദോഷകരം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക ഹോൾഡിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ആക്ച്വലി നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഘർഷണം അവിടെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ശരിയിടുക അടുത്തത് നോക്കുക വിയർ ആൻഡ് ടെയർ ഓഫ് ടയേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക വിയർ ആൻഡ് ടെയർ ഓഫ് ടയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തേയ്മാനമാണ് അപ്പൊ തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെരുപ്പ് ആ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ പൈസ ചെലവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പ് ഈ തേയ്മാനം വരാ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദോഷകരം ഓക്കെ അപ്പൊ ടയർ തേയുന്നത് ദോഷകരമാണ് വിയറിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മെഷീൻ വാർഡ്സ് വീണ്ടും തേയിൽ തേയ്മാനം തന്നെയാണ്
അപ്പൊ സ്ട്രീം ലൈനിങ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ മക്കളെ പറയാ ധാരാരേഖിതമാക്കൽ അല്ലെ ധാരാരേഖിതമാക്കൽ എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ധാരാരേഖിതമാക്കൽ റെഡി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക വിച്ച് ഈസ് എ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അല്ലെ ഏതാണ് ഖര രൂപത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഖര രൂപത്തിലുള്ള സ്നേഹകം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ഖര രൂപത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു സ്നേഹകം മാത്രമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അല്ലെ മക്കളെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് സോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് അവർ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അല്ലെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെ സ്നേഹകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അയൺ അലുമിനിയം ഗ്രാഫൈറ്റ് കോപ്പർ ആരാ മക്കളെ ഗ്രാഫൈറ്റ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് നിരക്കി നീക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഉരുട്ടി നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക റിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഗിവ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉരുട്ടി നീക്കാൻ എളുപ്പവും നിരക്കി നീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും റോൾ ചെയ്ത് നീക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്ത് നീക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവും ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ Rolling friction is less than sliding friction. അല്ലെ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ കുറവാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഉരുളൽ ഘർഷണം നിരങ്ങൽ ഘർഷണത്തെക്കാൾ കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ ഇതാ ഈ ഒരു ബി കോഷൻ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേർ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് അല്ലെ ഈ തത്വം പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഉരുട്ടി നീക്കുന്നത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം വേണമെങ്കിൽ മിസ് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലൂ തരാം അതായത് വലിയ തടിക്കഷ്ണങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ മൂവിപ്പിക്കാൻ ഉരുട്ടിയാണ് നീക്കുക അല്ലെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്ദർഭം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം മക്കളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടേ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എക്സാമിന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മക്കള